ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രികോണമിതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് ഒന്നും ആരം റൂട്ട് രണ്ടും ആയ വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെയും വൈ അക്ഷത്തെയും മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യ കാണുക അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം ഒന്നുകിൽ ഒരക്ഷത്തിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ തട്ടും അല്ലാതെ തട്ടുന്നത് തൊടുവരകളാണ് ഒരു വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയും വൈ അക്ഷത്തിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയും തട്ടുന്ന കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒന്ന് കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തം ഒന്ന് ഒന്ന് കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എത്ര തവണ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു വൈ അക്ഷത്തിൽ എത്ര തവണ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എക്സ് അക്ഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു വൈ അക്ഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ വൈ അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കേന്ദ്രം എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് അക്ഷം മാത്രം വരയ്ക്കുന്നു ആരം റൂട്ട് രണ്ടാണ് ആരം റൂട്ട് രണ്ട് അത് രണ്ടും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും വരച്ചു ആരം വരച്ചു എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഒന്നും വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്നാണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഒന്നിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് വൈ അക്ഷം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൈ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ നീളമാണ് ഒന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണർ റൂട്ട് രണ്ടും ലംബം ഒന്നുമാക്കി പാദം കണ്ടുപിടിക്കാം പാദം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ വെറും രണ്ടും ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പാദം സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് പാദം സമ റൂട്ട് ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ നീളവും ഈ നീളവും ഒന്ന് കാരണം കർണ റൂട്ട് രണ്ടും ലംബം ഒന്നും ആണെങ്കിൽ പാദം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചക സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടിലാണ് ഈ ബിന്ദു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചക സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പിറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം ഇത് എക്സ് അക്ഷമാണല്ലോ അപ്പം ഇവയിലെ വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൈ അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഈ വൃത്തം റൂട്ട് രണ്ട് ആരമുള്ള വൃത്തമാണ് ഇത് റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആരം എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് ഒന്നായതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിൻ്റെ നീളം അതൊന്ന് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൈ അക്ഷമാണ് വൈ അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള മട്ട ത്രികോണമാണ് കർണ റൂട്ട് രണ്ടും ലംബം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാദം ഒന്നുമാണെങ്കിൽ ലംബം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും റൂട്ട് രണ്ട് ഒന്നുമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നായിരിക്കും ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് വൈ അക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ഇത് വൈ അക്ഷമാണ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബിന്ദു ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇത് വൈ അക്ഷമാണ് അപ്പം എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പം എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ഏതാ ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വൈ അക്ഷത്തിൽ പൂജ്യം 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 രണ്ട് പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാം ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ വൃത്തം പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിട്ട് ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഈ ബിന്ദു പോകുന്നത് പൂജ്യം രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി അതായത് എക്സ് വൈ അക്ഷത്തിലെ പൂജ്യം രണ്ടും ആധാര ബിന്ദുവായി പൊതുവായൊരു ബിന്ദു പൂജ്യം പൂജ്യവും എക്സ് അക്ഷത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യത്തിലൂടെയുമാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ബിന്ദുക്കൾ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വൈ അക്ഷത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ബിന്ദുക്കൾ പൂജ്യം 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 രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് എന
ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സമഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയണം സമപഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ട് സമഷഡ് ഷഡ്ഭുജം നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ സമഷഡ്ഭുജം നൂറ്റി ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അറുപത് അറുപതായി മുറിയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഒരു ലംബരേഖ വരച്ചു ആ ലംബരേഖ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സമഷഡ്ഭുജം ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ സമഷഡ്ഭുജം വരച്ചു സമഷഡ്ഭുജം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പൂജ്യം നല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ നാല് നാല് യൂണിറ്റ് ഒരു സമഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം നാലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ആറ് സമഭുജ ത്രികോണമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് നാലാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാം അറുപത് മുപ്പതിൽ കർണം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് നാലാണെങ്കിൽ കർണം നാലാണെങ്കിൽ പാത രണ്ടായിരിക്കും ലംബം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദു ഈ വര മൊത്തത്തിൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് ലാഭം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണാം എക്സ് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടും വൈ അക്ഷത്തിൻ്റെ നീളമല്ലേ വരിക രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നും മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് അറുപതായി മുറിയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ എത്രയാണ് ഇവിടെ നാല് പൂജ്യം എന്ന് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സമഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാല് ഇത് നാല് ഇത് നാല് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നാല് എന്ന് കൊടുത്താൽ അറുപത് മുപ്പതിൽ കർണം നാലാണെങ്കിൽ പാതം രണ്ടല്ലേ ലംബ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അറുപത് അറുപതായി മുറിക്കാം അല്ലേ ഇത് ലംബമായി മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുപ്പതായി ഇത് തൊണ്ണൂറായി ഇതിൻ്റെ ഒരു സമഷഭുജത്തിൽ ഓരോ വശവും നാല് സി എം അല്ലേ നാല് സി എം അപ്പോൾ അറുപത് മുപ്പതിൽ കർണം നാലാണെങ്കിൽ പാത എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ലംബ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ലംബ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതാൻ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ വരിക വൈ അക്ഷത്തിലെ സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ അറുപത് മുപ്പത് ത്രികോണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ എക്സും വൈയും അക്ഷങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ വൈ പൂജ്യം എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാലായിരിക്കും മൈനസ് നാല് ഇത് വൈ അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പൂജ്യം വൈ മൈനസ് നാല് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ആണല്ലോ ഇതും വൈ അക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പൂജ്യം വൈ നാല് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൂചക സംഖ്യ നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സും നെഗറ്റീവ് വൈയും നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ ഇത് എക്സും നെഗറ്റീവ് വൈയും നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നായിരിക്കും ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ